Hát, sziasztok! Ez itt a Lecsengés, és én Ercsei Doni vagyok, és hát az a tervünk, hogy a következő sorozatban olasz borokat, méghozzá észak-olasz borokat fogunk nektek mutatni, azon belül is a Delle Venezie DOC-ből vagy Dogból hoztunk nektek egy csomó-csomó izgalmas bort. Tehát mi is ez? a Delle Venezier DOC, és miről is szól. Tulajdonképpen hol is van? Úgy írhatnám le, hogy a Gardatótól az Adriáig, vagy mondjuk Veronától, Rómeó és Júlia Erkéjétől egészen Velencéig tart, sőt, hát ki is lehet terjeszteni ezt a vidéket Udinéig, és a Collio környéki gyönyörű-gyönyörű dombokig, ami ugye már a szlovén határ. A legfőbb szőlőfajta itt a környéken a szürke barát, vagyis a Pinogri, vagy más néven olaszosan Pinot Grigio. Igazi jó Pinot Grigio, az friss, feszes, hűvösen elegáns, ropogós savakkal, és tökéletes kísérője lehet például mindenféle tengeri herkentyűnek, amit mondjuk hát a Lidodi Jezolón egy ilyen tengerparti szállodai étteremben elénk tesznek. Legyen az rák, polip, kagyló, vagy bármiféle tengeri hal. Egy Pinot Grigio az mindenképpen jó lesz hozzá. Honnan is tudjuk egyébként, hogy a mi Pinot grigio amit választottunk, az olyan, aminek lennie kell. Hát, képzeljétek el, hogy ezeken a Pinot grigio van egy ilyen fantasztikus kis nyakcímke, egy ilyen pecsét, amin a DOC láthat. Hogy Pinot Grigio Delle Venezia DOC. És mit is jelöl ez a kis pecsét? Hát ez a kis pecsét ez azt jelenti, hogy ha kibontjátok ezt a palackot, vagy bármelyik ilyen palackot, ami van ilyen pecsét, akkor Csodálatos élmények várnak rátok a palackban. Úgyhogy keressétek a Pinot Grigio Delle Venezie pecsétet a palack nyakán. És hát, ha már Magyarország, és hát Magyarországon vagyunk, akkor nyilván hát nem lenne autentikus, hogyha mondjuk ilyen tengeri herkentyűket javasolnék, hogy főzzetek otthon. Úgyhogy szerintem kóstoljuk meg ezt a bort, és beszélgessünk róla, hogy én mit tudok elképzelni hozzá, a magyar konyhából. Szerintem egy ilyen Pinot Grigio a Delle Venezia DOC régióból tökéletesen passzol mondjuk a Grenadier Marshoz, vagy ahogy mi is ismerjük a Krumplis tésztához. Gyönyörű savak, pici érettség, enyhe pici érettség. Szerintem egy Krumplis tésztának ez a semleges ízvilága, ez tökéletesen passzol ehhez a borhoz, vagy ez a bor tökéletesen passzol a Krumplis tésztához. Próbáljátok ki is!